شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد علم و تحذیب کی وارث امت علماء حق اور علماء سو کے تناظر میں اسلام نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کے حصول علم کے لئے محنت و کوشش کرنے کی تلقین کی ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات کا نزول ان کلمات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوٹھرے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہ تیرا رب پر ایک کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا وحی الہی سب سے پہلے جو حکم لے کر نازل ہوئی وہ مطلع اور پڑھنے کے بارے میں تھا جو کہ حصول علم کا بہلا ذریعہ ہے اس کے بعد قلم کی طرف اشارہ کیا گیا جو کہ علم کو لکھنے اور نقل کرنے کا ذریعہ ہے ان آیات میں تمام لوگوں کو علم کی فضیلت سے آگاہ کیا گیا ہے اس کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے اور اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام علم و معرفت کا دین ہے اور یہ امت علم اور تحذیب و تمدن والی امت ہے اسی طرح قرآن کریم میں ایک صورت کا نام ہی قلم رکھا گیا ہے اور امت کے لئے علم کے وسائل و ذرائع کو بیان کرتے ہوئے اس کا آغاز ان کلمات کے ساتھ کیا گیا ہے کہ نون والقلم وما يسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں علم کے لئے یہی شرف کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے صرف علم میں اضافی کی دعا کا حکم دیا ہے ارشاد باری ہے وَقُلْ رَبِّ زِدِنِي عِلْمَا اور آپ یہ کہہ دیجئے کہ بروردگار میرا علم برہا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کے لئے نکلنے کو اللہ کی راہ میں نکلنا قرار دیا ہے اور حصول علم میں محنت و کوشش کرنے کو جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حصول علم کے لئے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حصول علم کے لئے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے علم ملکوں کی تعمیر و ترقی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے امتیں ترقی کر کے اروج پر ہنچتی ہیں اور اس کے ذریعے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے قرآن کریم نے اہل علم کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے ارشاد باری ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ گفاہ بھی دی ہے کہ اہل علم ہی اسے درنے والے ہیں ارشاد باری ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور اللہ سے اس کے وحی بندے درتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے ان کی عظمت و شان اور بلند و مقام و مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی وحدانیت کی گواہی کا شرف بخشا ہے ارشاد باری ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علماء کی قدر و منزلت کی تاقید کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ علماء لوگوں کی رہنمائی کرنے انہیں رہ راست پر لانے انہیں حق و نور کی رہ بر گمزن کرنے 
اور ان کی اصلاح کرنے میں انبیاء کرام کے وارث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں درہم اور دینار نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے چنانچہ جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ حاصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عالم کو عابد بر اسی طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چود ہوئی کے چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہے بے شک جن علماء کی اللہ تعالیٰ نے عظمت و شان کو بیان کیا ہے اور نبی کریم نے بھی تعریف و ستائش کی ہے ان سے مراد امت کے وہ مخلص علماء ہیں جنہوں نے علم اور دعوت و تبلیغ کی امانت کی جنہوں نے علم اور دعوت و تبلیغ کی امانت کی اہمیت کا ادراک کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو روشن کرے جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اور جس طرح سنا اسی طرح اس کو آگے بیان کر دیا امت کے مخلص علماء امت کے مخلص علماء وہ ہیں جنہوں نے اس ذمہ داری کی حقیقت کو سمجھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا اور اس حقیقت کو بھی سمجھا کہ جس پیغام اور دعوت کو وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں یہ مال و دولت سے بہت عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجر الا على الله وهو على كل شيء شهید کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں میں تم سے مانگو وہ تمہارے لیے ہے میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے وہ ہر چیز سے بے خبر اور مطلع ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پھچھانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکرنا چاہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح حود صالح لوط اور شعیب علیہ السلام کی زبانی ارشاد فرمایا وما اسألكم علیہ من اجر ان اجر یا الا علی رب العالمین میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں چاہتا میرا بدلہ تو صرف رب العالمین کی ہاں ہے یہ فرمان انبیاء کرام کے ہدف اور منحج کے ایک ہونے اللہ کے ساتھ صدقنیت اور اخلاص پر دلالت کرتا ہے امت کے حقیقی علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنا وقت اور توانائیاں صرف کرتے ہوئے اپنے دین اور وطن کی خاطر اپنی علمی خدمات پیش کی اور لوگوں کو وسطیت و اعتدال رفاداری اور رحمت و شفقت کا درس دیا جس کی بنا پر ان کے بیغام نے ایک ایسی نفع بخش نسل تیار کی جو تباہی و تخریب کاری کی بجائے تعمیر و ترقی کا باعث بنتی ہے انسانی اقدار کو فروغ دیتی ہے انسانی عزت و تکریم کا علم بلند کرتی ہے اور تمام لوگوں کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ مل جل کر رہتی ہے یہی نفع بخش علم انسان کو اس کی وفات کے بعد بھی نفع پوچھاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فورت ہوتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائی تین عامل کے صدقہ جاریہ نفع بخش علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے جو نہ کوئی فائدہ دے نہ کسی تعمیری کام کا باعث بنے اور نہ ہی اخلاق و کردار کو محذب بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے علم نفع مانگو نفع نہ دینے والے علم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے ایسے دل سے جو اللہ سے نہ درے ایسے پیت سے جو سہراب نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو برادران اسلام امت کے مخلص علماء ہیں راہ رست بر گمزن ہیں بروقار شخصیت کے مالک ہیں اعتدال اور میانہ روی پر عمل پیرا ہیں ہر دور میں وسطیت کا علم بلند کرتے ہیں اور غلو کرنے والوں کی تحریف جاہلوں کی تعویل اور باطل پرستوں کی علمی بادیانتی سے دین متین کا دفاع کرتے ہیں جبکہ اپنے اہداف و مقاصد تک رسائی کے لیے دین کو سیر ہی کے طور پر استعمال کرنے والے باطل پرست 
اور فتنہ بر بر علماء وہ ہیں جنہوں نے دین متین کے خلاف جسارت کرتے ہوئے ایسے فتوے جاری کرتے ہیں جو نفع کی بجائے نقصان اور تعمیر کی اور تعمیر و ترقی کی بجائے تخریب کاری کا باعث بنتے ہیں امت پر تکفیر کا دروازہ کھولتے ہیں جس سے متنبہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے گا تو وہ ان دونوں میں سے ایک کی طرف لوٹ آئے گا اگر تو وہ حقیقت اگر تو وہ حقیقت میں کافر ہے جیسا کہ اس نے کہا تو فبی ہے ورنہ وہ کلمہ یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا ان فتنہ برور علماء نے لوگوں پر تشدد اور سختی کو اپنا منحج بنایا جو کہ اسلام کی وسطیت اور رواداری سے بہت دور ہے کیونکہ اسلام نے لوگوں سے ہر قسم کی تنگی اور مشقت کو دور کیا ہے ارشاد باری ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خبریاں سناؤ نفرتیں پیدا نہ کرو اور آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو فتوؤں میں تشدد اختیار کرنا دین اسلام کی نمایاں خصوصیت وسطیت کے خلاف ہے ارشاد باری ہے ہم نے اسی طرح تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ وسطیت سے مراد عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا اور امتوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے غلو سے دور ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو دین میں غلو سے پچھو بے شک دین میں غلو بے شک دین میں غلو نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا اور سفیان سوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حقیقی علم فقہ میں رخصت پر علم پیرا علم علم پیرا ہونا ہے جب کہ تشدد تو ہر کوئی اچھے طریقے سے کر رہا ہے اور وہ جاہل علماء بھی انہی فتنہ برور علماء میں شمار ہوتے ہیں جو بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں انہیں اس بات کا بالکل ادراک نہیں ہے کہ امت کو تمام تر اسباب اختیار کرنے کی شدید ضرورت ہے اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم ہے کہ دنیا کی تعمیر و ترقی تمام مذاہب کا سب سے اہم مقصد ہے اور جب تک ہم اپنے دنیاوی امور میں ترقی نہیں کریں گے لوگ ہمارے دین کا احترام نہیں کریں گے دنیاوی امور میں ہماری ترقی سے ہی دنیا ہمارے دین اور دنیاوی امور کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گی اس حقیقت کے ادراک سے آری جاہل علماء نے اپنی تمام تر و نصیحت کا رخ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کی طرف موڑ دیا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں دین و دنیا کے باہمی تعلق اور اسباب اختیار کرنے کی ضرورت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں اس غلط فہمی کی بنا پر اس کے نزدیک زہد و تقوا سے مراد دنیا سے کنارا کشی اختیار کرنا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنتا وقنا عذاب النار اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے مزید ہم اس بات کی بھی تاکید کرتے ہیں کہ علمی اہلیت کے بغیر فتویٰ دینے کی جسارت کرنا خود بھی گمراہ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا ہے بغیر علم کے دیے جانے والے کتنے ہی فتوے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں جب ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے تو ہم میں سے ایک شخص کو پتھر لگا جس نے اس کے سر کو زخمی کر دیا پھر اس کو احتلام ہو گیا اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو انہوں نے کہا آپ کے پانی پر قادر ہونے کے باوجود ہم آپ کے لیے تیمم کی رخصت نہیں پاتے چنانچہ اس نے غسل کیا اور وہ فوت ہو گیا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اس وقعہ کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر دیا اللہ انہیں قتل کرے جب ان کو علم نہیں تھا تو کیا یہ پوچھ نہیں سکتے تھے بے شک لا علم کا علاج سوال کرنا ہے اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تیمم کرتا اپنے اپنے زخم پر کوئی پٹی بند کر اس پر مسح کرتا 
اور اپنے جسم کے باقی اعضاء کو دھو لیتا آج ہمیں آج ہمیں کس قدر ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص خوف خدا علم کے احترام اور گفتگو کی سنگینی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے شعبے میں کام کرنے کی پابندی کرے اور جو کام وہ اچھی طرح کر سکتا ہے اس میں محنت و کوشش کرے بغیر علم کے کہی جانے والی کتنی ہی باتیں ہیں جو فتنہ فساد اور تباہی و بربادی کا سبب بنے نقصان کا باعث بننے والی گفتگو سے خاموشی بہتر ہے اور اگر جاہل آدمی خاموش رہے تو اختلاف ختم ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس کی بیروی نصیب فرما اور ہمیں باطل دکھا اور ہمیں اس سے پچھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نفع بخش علم عطا فرما اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین